Parliamo spesso della storia delle Maison e dei loro fondatori qui su TOC nella nostra stanza degli orologi e eh, abbiamo anche iniziato a parlare di micro brand. In realtà lo abbiamo fatto in passato anche con HTD, lo abbiamo fatto da ultimo con Christopher Ward che si è affrancata sicuramente da quell'immagine di micro brand. Ma non è un micro brand invece Yema o Yema che fu fondata nel 1948 da Henri Louis Belmont e da allora è passato quasi un secolo, altro che micro brand. Se ne è tuttavia ricominciato a parlare da poco, anche se la produzione di Yema è molto solida e ha grande storia. E ve ne voglio parlare in questa nuova puntata, tra pochi istanti, dopo la sigla. Iniziamo. <totipo> Come dicevamo, Yema viene fondata nel 1948 da Henri Louis Belmont e già nel 1952 inizia a farsi strada tra le grandi case orologere perché è una delle prime a presentare degli orologi subacquei. Infatti è proprio in quegli anni, l'inizio degli anni 50, che le altre Maison iniziano a presentare i loro diver, come per esempio Blanc Pan con il 50 Fathoms o Rolex con il suo San Maria. In particolare nel 1956 Yema presenta il suo Sumarin, che è il diver 200 metri della casa francese che iniziò a farsi apprezzare direttamente sul campo. E fu soltanto l'inizio di una grande storia di diver che poi naturalmente negli anni proseguì anche con il Superman che è il modello possiamo dire di punta della casa e che in realtà ha contribuito anche a riportarla in auge facendola riconoscere e conoscere agli appassionati e ai neofiti di questo mondo negli ultimi anni. In particolare il Superman nasce nel 1963 ed ha una impermeabilità di 300 metri, quindi 30 atmosfere, portandolo già all'epoca a livelli di eccellenza per quanto riguarda i diver, tant'è che anche in questo caso, proprio in quegli anni, le altre Maison iniziavano a migliorare i propri diver passando dai 150 ai 200 fino ai 300 metri di profondità senza naturalmente contare poi quelle ulteriori evoluzioni tecniche di altre Maison che eh, raggiunsero poi anche resistenze alle pressioni molto più elevate ma questa è un'altra storia ma Yema non è soltanto diver nonostante ciò che si possa credere anche grazie proprio al ritorno del Superman negli ultimi anni. Yema è anche partner ufficiale del CNES, ovvero l'agenzia spaziale francese, e ha stretto nuovi rapporti a partire dal 2017, ma collaborava con l'agenzia spaziale già nel 1982 ovvero 40 anni fa. E infatti, sebbene la storia dello spazio da sempre è legata a Omega, al suo Moonwatch, lo Speedmaster Professional, o anche a Fortis, di cui abbiamo parlato in precedenti puntate, anche Yema fece e fa attualmente la sua parte già nel 1982, quando fornì al CNES lo Spazio Non Primo, che venne indossato dall'astronauta Jean-Luc Chrétien, ovvero il primo europeo occidentale ad andare nello spazio a bordo della Soju 7. Questo fu il primo modello con cui Yema divenne fornitore ufficiale dell'Agenzia Spaziale Francese, ma le loro collaborazioni proseguirono nel corso degli anni e, come abbiamo detto, sono state poi rinnovate nel 2017. E infatti Yema con lo Spazio Note II andò nello spazio durante la missione STS-51G dello Space Shuttle ed era il 1985. Successivamente ci fu una terza versione dello Spazio Note che tornò nello spazio ancora al polso dell'astronauta Jean-Luc Chrétien questa volta a bordo della Mir. Come se non bastasse, tuttavia, Yema non si limitò ai diver o agli orologi spaziali. In realtà equipaggiò anche delle missioni polari, con due modelli nello specifico. Nel 1986 equipaggiò la prima spedizione con il modello North Pole e nel 1987 una seconda spedizione con il modello ODC. Entrambi questi modelli erano pensati per resistere ai climi estremi 
del Polo Nord con una cassa in titanio e la complicazione della bussola oltre a proprietà naturalmente antimagnetiche. E come abbiamo detto poi IEMA ha stretto nuove collaborazioni con l'Agenzia Spaziale Francese proprio nel 2017 con un nuovo orologio che sostituisce naturalmente lo Spazionaut primo, secondo e terzo degli anni 80 e questo nuovo modello viene chiamato Spacegraph, un cronografo in puro stile militare molto particolare di cui si parla pochissimo, anzi forse su YouTube Italia non se n'è mai parlato, e che presenta un quadrante opaco granulato estremamente leggibile proprio per lo scopo per cui è pensato, ovvero i viaggi nello spazio, e sul quadrante presenta la dicitura 0G, ovvero progettato per soddisfare i requisiti dei membri dell'equipaggio dei voli 0G, ovvero nel vuoto. La funzione cronografo di questo orologio infatti è pensata proprio per leggere con precisione i periodi G durante i voli parabolici in gravità simulata organizzati dall'agenzia francese. Ma proprio grazie alla sua storia IEMA ha stretto anche altre collaborazioni con il governo francese, in particolare con l'aeronautica e con la marina, proprio grazie alla sua nazionalità francese al suo patriottismo innato e con la dicitura France riportata ad ore 6 di ognuno dei loro quadranti e grazie anche alla grande tecnica che hanno sviluppato in questi quasi 100 anni di storia. In realtà sono soltanto 74, ma direi che siamo molto lontani dall'essere un micro brand. Da ultimo Yema ha presentato alla fine delle declinazioni dei propri orologi storici ripescando nel proprio heritage e secondo me ha ragione perché ha fatto la storia dell'orologeria sportiva con delle versioni che da ultimo hanno anche incassato dei calibri cosiddetti di manifattura e che magari se vorrete me lo direte nei commenti approfondiremo in una seconda puntata. Io nel frattempo vi ringrazio per essere arrivati fin qui, siamo quasi a 15.000 iscritti e dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti il prima possibile. Per voi non cambia nulla, ma se seguite i nostri video e vi piacciono i nostri contenuti e ancora non ci seguite, iscrivetevi e ci darete una grande mano. Grazie ancora, ci vediamo qui nella nostra stanza degli orologi in una prossima puntata. Ciao!